Alaria Stark, congratulations. How does it feel to be back in the win column? Thank you. Ilara, parabéns. Como é que você sentiu voltar ao caminho da vitória? Ah, eu sinto sinto que todo o trabalho até aqui valeu a pena, né? Todas as minhas lutas no Bellator foram bastante duras. Eu sinto que me sinto privilegiada por ter podido enfrentar grandes nomes do MMA, né? Tanto do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos. É, às vezes eu sinto como se é, é, não acreditassem tanto em mim aqui, tanto a torcida, mas é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de é, quebrar regras e mostrar para todo mundo que acha que eu não sou capaz, que eu sou capaz. Minha vida... <risos> Minha vida toda foi assim, desde que eu nasci, eu já nasci, vamos dizer assim, que eu não fui desejada, né? Mas hoje eu estou aqui contrariando todos aqueles que, que não acreditaram em mim, desde casa até esse mundão. E sou muito grata a Deus e grata àqueles que, pelo contrário, acreditam em mim, acreditam tanto em mim, até mais do que eu mesma. Obrigada. It's been great to be back in the winning track. Uh, all my fights in Bellator have been tough fights. I fought some tough opponents in all of my fights. And I faced the top opponents in Brazil. I faced the top opponents from the US, now from Colombia, from Japan. And I've been everywhere and people still doubt me. Like the audience here, the media, the odds makers, everyone thought that I couldn't do it. And it's been like this for me ever since before I was born, because I wasn't desired. And to get here with the support of those who really believe in me, those who tell me I can do it, and to show everyone that I can break those, those shackles, that I can come up here and prove people wrong, prove that I can do it, and that has no price for me. And That's what I'm here for, to keep going uh, uh, after self-improvement and break records and create my history and make people start believing in me. And speaking of that support, you have a bunch of your Pitbull brother teammates here with you this week, a lot of your coaches. How helpful was it for you this week to have that support system here with you throughout the week, weight cutting, getting ready for this fight? Quão... O quanto lhe ajudou ter outros parceiros de equipe da People Brothers aqui nessa semana da luta e lutando no mesmo carro que você? Com certeza é uma grande ajuda, né? Quanto mais gente da equipe, mais, mais apoio emocional e apoio técnico também. Nós treinamos todos juntos, é, nós vivemos a mesma luta diária. Não é fácil ser atleta no Brasil e em nenhum, nenhum lugar do mundo, né? É agora que os atletas estão sendo mais valorizados. Então, de estarmos aqui em três, correndo atrás do nosso sonho, já estamos num grande evento, assim, como o Bellator, é, já é uma grande vitória para nós e me faz muito feliz ter eles aqui comigo. Uh, it's been great uh, to have this, uh, all the support, this emotional support and also the technical support, our team. We're all coming up from, from a struggling past. Uh, it's not easy to be an athlete in Brazil. I guess it isn't easy to be an athlete everywhere, anywhere. But we struggle and we made our way here. And to have the three of us here chasing our dreams, helping each other, supporting each other, it's been amazing. I'm very happy to be able to be in this card with them. And your coach, Eric Alvarezin, captain, he told me that you had made a list of fighters that you'd want to see across the cage from you. You just crossed Alejandro Lara off that list. Who's next on Ilaria Stark's hit list? O seu treinador Eric disse que você tem uma lista de nomes que você queria enfrentar. Você acabou de riscar o nome da Alejandra Lara da lista. Quem é o próximo nome da sua lista? Então, gostaria de lutar agora com a Lima. Lima McFly é meu desejo, né? Já desde que eu entrei aqui. Vamos, vamos fazer isso. E depois eu quero o segundo do ranking, depois eu quero a campeã. Yeah, so the next name on my list is Ilima Lee McFarland. Uh, she was uh, the one I was looking to fight ever since I got the contract from Bellator. So she's still on my mind. And after that, I want to go after the number two on the rankings and then to the belt. Congratulations on a great performance. Parabéns pela performance.
We will now take our first question from the Zoom. Jay? Você só lutou uma vez ano passado, em 2020 você não lutou. É, quão logo você gostaria de estar lutando de novo e como é que você gostaria de manter sua atividade? Quando você quer lutar de novo e com você, que frequência você gostaria de estar lutando? É, sim, em 2020, né, como todo mundo sabe, eu tive um, uma cirurgia do ombro decorrente à minha luta no Japão e... Eu gostaria de lutar o mais rápido possível, setembro, na Irlanda. Yeah, like uh, many people know, I took 2012, 2020 off because of my uh, shoulder injury, my fight in Japan. And right now I'm, I'm healthy, so I'd like to fight as soon as possible. Jose, uh, September. Você é uma grande fã de Game of Thrones, você está empolgada para o spin-off do Jon Snow? A série derivada do Jon Snow, você está empolgada para assistir de Game of Thrones? Então, estou me esperando aí ainda a Casa do Dragão, né? <risos> Vamos ver quando vai, quando vão lançar, são promessas. I'm very excited actually for the House of Dragons and they just keep promising us, teasing us. Let's see if they show us. Thank you. That concludes our time. Thank you. Okay, thank you. Thanks, guys.